ওয়েলকাম টু ইংলিশ ডক্টর এবার এসেছি আমরা পৃষ্ঠা নাম্বার ছত্রিশ থার্টি সিক্স আর চ্যাপ্টারের নাম হচ্ছে প্রোনাউন্সিয়েশন শর্টকাট টিপস সহজে কিছু উচ্চারণ আমরা শিখে ফেলি হ্যাঁ কিছু সুন্দর নিয়ম দেখেন আমি একেবারে বই থেকে পড়ছি যে টিপসগুলি পেতে আমার বহু বহু বছর লেগেছে বিভিন্ন বই ঘেটে হুম পেতে হয়েছে আমরা বলছি প্রথম থেকে বলছি কয়েকটা নিয়ম এখানে সুন্দর সুন্দর নিয়ম রয়েছে আগে একটু বলেছি যদিও তারপরে এই চ্যাপ্টার নতুন করে আবার একটু পড়ি কোনো ওয়ার্ডে যদি ডিজি বা ডিজে পাশাপাশি থাকে তাহলে ডি এর উচ্চারণ হয় না যেরকম ব্রিজ অ্যাডজাস্ট মিজেট হ্যাঁ ডিজি বা ডিজেই যদি পাশাপাশি থাকে তাহলে ডি এর উচ্চারণ হয় না দুই নম্বর হচ্ছে কোনো ওয়ার্ডের শেষে যদি এম বি থাকে তাহলে বি এর উচ্চারণ হয় না যেরকম ধরেন দাম ডি ইউ এম বি সি ও এম বি খৌম অ্যান্ড সি এল আই এম বি ক্রাইম কোনো ওয়ার্ডের শেষে যদি এম বি থাকে এম বি শেষে তাহলে বি এর উচ্চারণ করা যাবে না ঠিক আছে কিন্তু এখানে দেখেন সিম্বল কথাটা দেওয়া রয়েছে সিম্বল আপনি বলবেন এই যে এম বি তো আছে কিন্তু এখানে সিম্বল বলছেন তো এই যে বলেছি শেষে থাকতে হবে একটু মাঝে পড়েছে তো এই জন্যে সিম্বলই বলতে হবে সিম্বল সিম্বল হবে না সিম্বল কিন্তু শেষে যদি এমবি থাকে তাহলে বিয়ের উচ্চারণ হবে না ঠিক একইভাবে বাথরুমের যে মিস্ত্রি তাকে কি বলে তো জানেন আমরা অনেক সময় বলি প্লাম্বার বা প্লামিং প্লাম্বিং এরকম বলি না বিদেশে যাচ্ছে কিসে প্লাম্বিংয়ে না প্লামিং প্লামার এখন আপনি বলবেন ভাই প্লামার তো প্লাম্বার কারণ মাঝখানে এমবি পড়েছে পি এল ইউ এম বি ই আর হ্যাঁ আপনার কথা যুক্তি আছে কিন্তু মুক্তি নাই কেন নাই কারণ হচ্ছে যে মূল শব্দ হচ্ছে পি এল ইউ এম পি এল ইউ এম প্লাম পি এল ইউ এম বি পি এল ইউ এম বি তো মূল শব্দ উচ্চারণ ছিল প্লাম ওখান থেকে হয়েছে প্লামার তো তখন ওই বির উচ্চারণ ওই অরিজিনাল যে উচ্চারণটা ওই রকমই থাকবে ওই মাঝে যদি এম বি পড়ে গিয়েছে কিন্তু মূল শব্দ কী ছিল পি এল ইউ এম বি প্লাম বি ছিল না তখন উচ্চারণে বি ছিল না এই জন্য আপনি যখন এটিকে প্লাম বিং করবেন আইনজি তখন ওই বটা বলা যাবে না বলতে হবে প্লামিং অথবা প্লাম প্লামার ঠিক আছে হ্যাঁ মানে মূল শব্দ থেকে মূল শব্দে যে উচ্চারণ ওই উচ্চারণটাই থাকবে এখানে আচ্ছা এরপরে দেখেন পরের নিয়মটা হচ্ছে মাস্ট মাস্টের পরের শব্দের প্রথমে যদি কনসোনেন্ট সাউন্ড থাকে তাহলে মাস্টের উচ্চারণ মাস হবে অর্থাৎ টি এর উচ্চারণ হবে না এই যে এই যে বললাম না দেখুন ক্লিয়ার হয়নি আমার নিজের কাছেও ক্লিয়ার হয়নি কিন্তু এক্সাম্পল দিলে ক্লিয়ার হয়ে যাবে হয়ে যাবে মাস্ট গো দেখেন মাস্ট গো ইউ মাস্ট গো হ্যাঁ তাহলে এই দেখেন এরপরে কি হয়েছে কনসোনেন্ট সাউন্ড কনসোনেন্ট মাস্ট গো মাস্টের পরে একটা জি জি একটা কনসোনেন্ট সাউন্ড তাই না তাহলে আপনি ইউ মাস্ট গো টির উচ্চারণটা দরকার নেই ইউ মাস্ট গো ইউ মাস্ট টেল দ্য থ্রুজ ইউ মাস্ট টেল দ্য থ্রুজ ইউ মাস্ট টেল দ্য থ্রুজ তাহলে যখন কনসোনেন্ট সাউন্ড থাকে তখন মাস্টের পরে তখন ওই টি এর উচ্চারণটা ধরা যায় না তেমন একটা হ্যাঁ তারপরে মাস্ট যেরকম ধরেন মাস্টের পরে যদি ভাবল সাউন্ড থাকে হ্যাঁ যেরকম ধরেন মাস্ট ওবে তোমাকে ওবে করতে হবে মেনে চলতে হবে তা আপনি বলছেন ইউ মাস্ট ব্যয় ইউ মাস্ট ব্যয় মাস্ট ব্যয় মাস্ট ব্যয় এখানে টি কিন্তু টির মতো থাকবে মাস্ট টি হতেই হবে তাহলে মাস্টের পরে যদি ভাবল সাউন্ড থাকে তাহলে টি টির মতো থাকবে অর্থাৎ মাস্ট উচ্চারণ হবে আর মাস্টের পরে যদি কনসোনেন্ট থাকে তাহলে ওই টি এর উচ্চারণ ধরা যায় না তেমন একটা ইউ মাস্ট টেল দ্য ট্রুথ ইউ মাস্ট টেল দ্য ট্রুথ তোমাকে অবশ্যই সত্য বলতে হবে ইউ মাস্ট ইউ মাস্ট টেল দ্য ট্রুথ এরকম না আপনার মুখ টুক দেখবেন ব্যথা হয়ে যাবে এভাবে কথা বললে এটি বাদ দিয়ে বলে দেন ইউ মাস্ট টেল দ্য ট্রুথ ইউ মাস্ট গাও ইউ মাস্ট টেল দ্য ট্রুথ ঠিক আছে এটা সুন্দর নিয়ম তাই না আচ্ছা তাহলে দ্রুত ইংরেজি বলা যায় দ্রুত বলা যায় আচ্ছা পরের নিয়মে চলে যায় ইংরেজি ওয়ার্ডে যদি দুইটি একই লেটার পাশাপাশি থাকে তাহলে একটি লেটার উচ্চারণ হবে শোনেন ওই যে গাড়ির পিছনে লেখা থাকতো করল্লা সিও আর ও ডাবল এল এ করল্লা মানে করল্লা মানে উস্তা হুম তিতা হুম আমি বলতাম করল্লা কারণ ওই যে দুইটা ল এল এল আছে পরে দিকে ওর আল্লাহ এটা করল্লা না এটা খরলা দুইটা লেটার যদি পাশাপাশি থাকে কি একই লেটার একই এল এল টি টি ফি পি এম এম তাহলে একটা উচ্চারণ করতে হবে মনে করতে হবে একটা আছে উচ্চারণের ক্ষেত্রে আপনি বলেন খরলা 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 গাড়ির নাম ওই যে গাড়ি টয়টা খরলা 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 লা শুধু লয় করে লা বলতে হবে করল্লা পিজ্জা এরকম বললে লজ্জা পাবেন পিজ্জা বললে পিজ্জা ঠিক আছে দুইটা থাকবে কিন্তু আমাকে এক টোচন করতে হবে শোনেন ইংরেজরা এই একই লেটার দুইটা থাকলে উচ্চারণ করতে পারে না ধরেন ও বজ্জাত বলবে ও বজ্জাত চট্টগ্রামে থাকে ও চট্ট টট বলবে ও চাঁড়গ্রামে তো খাই কোনো ব্রিটিশ আমেরিকানরা আপনি বলেন তো আপনি তো লাকি আপনি সব উচ্চারণ করতে পারেন আপনি কোনো ব্রিটিশ আমেরিকানদেরকে বলবেন যে বলো তো রাত আটটায় বাড্ডায় যাবো আড্ডা দেবো আর
বাড্ডা যাবো আড্ডা দেবো লাড্ডু খাবো হ্যাঁ ও বলবে ওয়েল রাত দেখবেন ওই দুইটা উচ্চারণ করতে পারে না ওরা হ্যাঁ পারে না আমরা পারি আমরা যে কোনো উচ্চারণ করতে পারি বাঙালিরা যে কোনো উচ্চারণ করতে পারে হ্যাঁ শুধু খালি একটু আত্মবিশ্বাস লাগবে এই আর কি পরেরটা চলে যায় আসেন ক্যালি থাকলে ইকলি হবে হ্যাঁ ক্যালি থাকলে কি হবে ইকলি হবে ইকলি মানে ইকলি মানে কীরকম বেসিক্যালি বলি না আমরা বেসিক্যালি হবে ফিজ হবে বেস বেসিকলি বেসিকলি ফিজিক্যালি হবে ফিজিক্যালি ফিজিক্যালি প্র্যাকটিক্যালি হবে প্র্যাকটিক্যালি অটোম্যাটিক ক্যালি হবে অটোম্যাটিকলি অর্থাৎ ক্যালি এরকম একটা রাইম কিন্তু বলেছিলাম হ্যাঁ আমার যতদিন মনে পড়ে অন্য একটা চ্যাপ্টারে বলতে যে বলেছিলাম যে হাও রাছে নিকলি ক্যালি হবে ইকলি যত ক্যালি আছে হ্যাঁ টেকনিক্যালি প্র্যাকটিক্যালি সব ইকলি হবে প্রায় আমরা যেরকম বলি বেসিক্যালি আই এম ফিজিক্যালি নট ফিট সো অটোম্যাটিক্যালি আই ক্যান নট গো বেসিক্যালি ফিজিক্যালি অটোম্যাটিক্যালি আই এম ফ্রম নোয়াখালি এরকম কিন্তু না হ্যাঁ আমাকে বেসিক্যালি ফিজিক্যালি বেসিক্যালি আই এম ফিট ফিজিক্যালি সো আই ক্যান গো দ্যার অটোম্যাটিক্যালি হুম অটোম্যাটিক্যালি ঠিক আছে তাই ক্যালি যত আসে সব ইকলি হবে মানে হাওর আছে নিকলি ওই যে কিশোরগঞ্জ নিকলি হাওর আছে নিকলি ক্যালি হবে ইকলি এই ওই ছন্দলন্দ দিলে একটু মনে থাকে আর কি আচ্ছা পরে নিয়মে চলে যাই ব্রিটিশ নিয়ম অনুযায়ী শুধু সেই আর কি উচ্চারণ করা হয় যার পরে ভাউল সাউন্ড আছে যেরকম আরের পরে যে ভাউল সাউন্ড থাকে আরের পরে তাহলে ওই আর উচ্চারণ করা হয় যেরকম ধরেন ব্রাদার বি আর ও টি এইচ ই আর তো প্রথম আর বি আর ও আরের পরে কি আছে ভাউল সাউন্ড ও আছে তাহলে আপনি এই আর উচ্চারণ করবেন ব্রা তারপর হচ্ছে টি এইচ ই আর শেষের আরের পরে কোনো ভাউল সাউন্ড নাই হি ইজ মাই ব্রাদার খেয়াল করেছেন প্রথমটা র উচ্চারণ হলো পরে কিন্তু হলো না হি ইজ মাই ব্রাদার অ্যান্ড শি ইজ মাই সেস্টার হ্যাঁ ব্রাদ এরকম না হি ইজ মাই ব্রাদার শি ইজ মাই সিস্টার ইউ আর মাই ফাদা অ্যান্ড হি শি ইজ মাই মাদা এ ফাদা মাদা এরকম না কিন্তু ওই প্রথমটা একটু সুন্দর করে বলতে হয় ফ আর পরেরটা আস্তে করে বলতে দ হি ইজ মাই ফাদার ইন শি ইজ মাই মাদার এখাই মাদ এখাই মানে একটা জোরে একটা আসতে হবে তাই না আচ্ছা এটা ঢেউ তৈরি হয় এটা কি স্ট্রেস বলে হ্যাঁ তাহলে বলে যে এই 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 খেয়াল করেন যে ব্রিটিশটা কিন্তু বলে এফ আই আর এস টি ফার্স্ট তাই সরি একটু ভুল বললাম সরি ব্রিটিশটা বলে ফার্স্ট এফ আই আর এস টি খেয়াল করেন এফ আই আর এস টি এফ আই আর এস টি এই আর এর পরে কিন্তু এস রয়েছে অর্থাৎ কনসোনেন্ট সাউন্ড তাহলে এই আর উচ্চারণ করবে না ওরা বলে ফার্স্ট আর বাদ দিয়ে বলবে একেবারে কারণ আর এর পরে ভাউল নাই তো আর এর বেল নাই বুঝছেন আপনি বলবে ব্রিটিশরা বলবে হি ইজ মাই ফার্স্ট আঙ্কেল ফার্স্ট আর আমেরিকানরা বলে ফার্স্ট অর্থাৎ আমেরিকান নিয়ম অনুযায়ী সব আর কেউ রোচন করে সে ভাউল থাকলো বা না থাকলো দরকার নাই ফার্স্ট বল দ্য ফার্স্ট ম্যান হু হ্যাজ বিন টু দ্য মুন ইজ মাই ব্রাদার এখাই ইজ মাই ব্রাদার ব্রাদার দর দর এখাই কার ব্রিটিশ ব্রিটিশরা উচ্চারণ করবে কার সি আই আর কার ইটস মাই কার ব্রিটিশরা উচ্চারণ করতে পারে কীরকম ইটস মাই খ হ্যাঁ আমার হচ্ছে কি না জানি না চেষ্টা করলাম হ্যাঁ হ্যাঁ ইটস মাই খ হুম তো সি আই আর যেহেতু আর এর পরে কোনো ভাউল সাউন্ড নাই শেষ শব্দ হ্যাঁ তাহলে আপনি একে আর থেকে মানে মোটামুটি উজ্জয়ী বলা যায় ইটস মাই খ আর আমেরিকা বলছে ইটস মাই খ হ্যাঁ এরকম যেরকম ব্রিটিশরা বলছে হার্ট আই হ্যাভ আ হার্ট মানে হার্ট আছে আমার একটা হৃদয় আছে আমেরিকান বলছে আই হ্যাভ আই হ্যাভ এ হার্ট মাই হার্ট ইজ মাই আর্ট হ্যাঁ তো বুঝেছেন মানে দুটোই ভালো দুটোই সুন্দর লাগে শুনতে যেটা আপনার ভালো লাগে সেটা পিক করবেন আমার কাছে একটা মনে হয় কিউট ব্রিটিশটা কিউট আমেরিকানটা স্টাইলিশ এই আর কি তাহলে সব আর কেই আমেরিকানরা যত্ন করে উচ্চারণ করে আর ব্রিটিশরা যে আর পরে ভাউল নাই সে আর এর বেল নাই সে আর কোনো দাম নাই আর থাকলে আর এর পরে ভাউল থাকলে সেটা উচ্চারণ করবে ট্রাস্ট টি আর ইউ এস টি ট্রাস্ট টি আর ইউ এস টি এই যে আর এর পরে ইউ সাউন্ড রয়েছে ইউ মানে ভাউল সাউন্ড রয়েছে তাহলে এটা এই আর উচ্চারণ করবে যদি না থাকে উচ্চারণ করবে না তবে আরেকটা এক্সাম্পল দিয়ে রাখি আপনি যদি বলেন মাই ফাদার ইজ ভেরি হ্যান্ডসম দেখেন আপনি বলবেন ফাদারের আর এত উচ্চারণ হয় না তাই না ব্রিটিশ ইংলিশ অনুযায়ী মাই ফাদার ইজ ভেরি হ্যান্ডসম এরকম কি হবে না ফাদার ইজ ওই যে ইজ রয়েছে আই এস তার মানে আই ফাদারের পরে কিন্তু ফাদারের পরে একটা শব্দ রয়েছে কিন্তু হি ইজ মাই ফাদার এখানে শেষ শব্দ এখানে আর নাই কিন্তু যখন বলছি 
মাই ফাদার ইজ তখনই আরও উচ্চারণ করবেন কারণ আরও পরে ভাউল চলে এসেছে হ্যাঁ আপনি বলতে পারেন এটা তো ভিন্ন শব্দ তাতে কি কথা বলার সময় তো আপনি এক করে বলেন মাই ফাদার ইজ মাই ফাদার ইজ ভেরি হ্যান্ডসম এখে আপনি বলছেন মাই ফাদার ইজ ভেরি হ্যান্ডসম মাই ফাদার ইজ ভেরি হ্যান্ডসম এখানে ব্রিটিশ আমেরিকানরা একইভাবে বলে বন্ধুরা ভালো লাগলে জানাবেন না লাগলেও জানাবেন থ্যাংক ইউ সবাইকে